ചിലപ്പോൾ അടി വരെ ഒക്കെ എത്തും അടിയല്ല ഇങ്ങനെ വാക്ക് നന്നാവില്ല എന്നുണ്ട് മനസ്സിലാണ്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ അപ്പൊ അത് അത് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ജെനുവിനിറ്റി ആണ് എൻ്റെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നോ ആ പ്രണയം ഉണ്ടല്ലോ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു പരുവ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് അല്ലേ അത് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ എത്തിക്സും ഐഡിയോളജി ഇട്ട് വിത്തിൻ വൺ ഡേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തമ്മിൽ അടിയായി അടിയല്ല ഡിബേറ്റായി പരിപാടികളായി ഇതൊക്കെ ഒരു മയത്തിൽ പോരെ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അറഗൻ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ എനിക്കറിയാം അപ്പനും അമ്മയും സിനിമ കാണണം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ സിനിമ കണ്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പനും അമ്മയും ഈ മോളും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ വൈകാരിക മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നു ട്രിവി ആയിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫാമിലി എന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്പൻ അമ്മ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടും ടെൻഷൻ കരയോ എന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം മോള് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നു അത് എൻ്റെ അപ്പനും എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഭയങ്കര കാര്യം അതായത് അവർ അത്രയ്ക്കും ഫോർവേഡ് ചിന്താഗതിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് കൂൾ പരിപാടിയല്ല അപ്പം എനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ വിധിമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കാണും ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പൊട്ടും പൊട്ടും പിന്നെ കൂളായി ട്രൈ അവർ അവരും ഇന്നായി ഓക്കെ ഇൻ്റർവെൽ പഞ്ചിലൊക്കെ അവർ ഇന്നായി അപ്പം അപ്പച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഇൻ്റർവെലിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പം കേൾക്കാം എല്ലാവരും അതേ ഓ തുടക്കത്തിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലാഗ് അടിച്ചു നിന്ന് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ വാ ഓക്കെ സീൻ കൂൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാവരും അപ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്ന് കൈ അക്ഷയിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കൂളായി ഓക്കെ പിന്നെ അവർ അന്ന് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ജേണി ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വീട്ടിലോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യണ്ട അയ്യ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ വയ്യ they are getting a lot of എന്നോട് ആരും എന്നോട് പറയില്ല അവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഇന്നു പക്ഷെ ഒരു മൊമെന്റിൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസിലോട്ട് ശരി അപ്പച്ച ഞാനിത് ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യും ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫുഷോ എന്ന് പറയും അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ എപ്പോഴും പറയും സി ബാക്കിയുള്ള നടിമാർ നോക്ക് അവരങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നീ അങ്ങനത്തെ നടിയായാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ നടിയാവും ചിലപ്പോൾ അടി വരെയൊക്കെ എത്തും അടിയല്ല ഇങ്ങനെ വാക്ക് നന്നാവില്ല എന്നുണ്ട് മനസ്സിലാണ്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ അപ്പം അത് അത് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഇത്രയും കൺസേൺ ഉള്ളവരുടെ ഓ മൈ ഗോഡ് യെസ് ഒരു ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ബട്ട് എനിക്ക് താങ്ക്ഫുള്ളി ഇത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെസ്സേജിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഹാപ്പി ആയി ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ ദി ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ അവരും അത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി വാട്ട് ഇസ് നെസസറി ഫോർ എ മൂവി അതോ വാട്ട് ഇസ് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ടു എ മൂവി ടു ടിറ്റിലേറ്റ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി എല്ലാവരും നോ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടു അതായത് ഞാനൊരു ഇതിന് മുന്നൊരു ഇതിൽ ഇതുപോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇൻറ്റിമസിയോട് അവർ ഓക്കെ അല്ല പക്ഷേ ഓക്കെ ആയി വരുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരത് ഹെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഈ രേഖയില സീൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഹെഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ അ
എന്റെ തലയിലുള്ള ഐഡിയോളജീസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഒരെണ്ണത്തെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഐഡിയോളജി ആയിരിക്കില്ല നാളെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാം മാറും ഇതാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രേഖയുടെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂ ഈ രേ ഈ കുട്ടിയല്ലോ ഈ വിൻസി അല്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത് അതിനു മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ സമയത്ത് അതായത് വെറുതെ ഇന്റർവ്യൂയിലെ ആളല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ലൈക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ചേഞ്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ ഓന്താണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിറം മാറും ആദ്യത്തെ ഈ ഐഡിയോളജീസ് മാറും എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും ദാറ്റ് യു ഹെൽപ്പ് ക്ലോസ് ടു യുവർ സെൽഫ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയോ വാല്യൂ ഉണ്ടോ യെസ് അതെനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നാളേക്ക് മാറിയെന്ന് വരും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരാളോട് ഈ എന്താ പറയാ എംപത്തി എംപത്തൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ വിഷമിക്കുകയോ അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അത് ആരൊക്കെ ബാധിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കും വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിച്ച് ചിന്തിക്കാന്ന് അറിയില്ല ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും ചേച്ചിയും തമ്മില് ഒരു വി ആർ നമ്മളൊരു ക്ലോസ് എന്താ പറയാ ഒരു 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 സീരിയസ് മിഷൻ അറിഞ്ഞ വിചാരിച്ചോ ഏ ചേച്ചി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് അത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ പറയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചേച്ചി ചേച്ചി വിചാരിക്കണം അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാതെയാണ് ഓരോരുത്തരോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ഇത് അറിയിക്കണ്ട അറിയിക്കണ്ടേ അറിയിച്ചേ പറ്റൂ ജനുവിൻ ജനുവിൻ ആവണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ജനുവിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത്രയ്ക്ക് ജനുവിൻ ആവണ്ട എന്നൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ജനുവിനിറ്റി ആണ് എൻ്റെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നോ അതെ ആ ലെസൺ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഐ മീൻ ഓപ്പൺ ബുക്കാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര എംപത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ബുക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വാളിറ്റി മേ ബി യെസ് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്കതൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പലതും പല മൊമെൻസും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പം പേടിക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യും ചേച്ചി ഓരോ മൊമെൻറ്റിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ആർക്കൊക്കെ വിഷമാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആർക്കൊക്കെ വിഷമാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും വളർന്നെടുക്കുന്നു ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഐ എം എ സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇപ്പം ആരെയും പരി ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ക്രിയേറ്റ് മൈ ഓൺ മൊമെൻറ്റ് ലെറ്റ് മീ ബി ഇൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോളാം ഞാൻ വേറെ ആരെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതൊരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ വിൻസിയെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വിൻസിയെ കുറിച്ച് ഹാപ്പി ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആ ഒരു കൺസേണും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെക്കാളും അവരെ പറ്റി കൺസേൺ ആവും അപ്പം ഇപ്പം അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മയുടെ കേസ് തന്നെ എടുത്തോ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആയൊരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ആ രേഖയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നും അമ്മ കരച്ചിൽ ഞാൻ കരച്ചിൽ ഇത് എന്തിനാന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റല്ലേ ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു മൊമെൻ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ അതൊക്കെ കരഞ്ഞ് അലമ്പാക്കി അയ്യോ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിഷമാവുമല്ലോ ടീമിൻ്റെ ഇടയിൽ മൊത്തം ആ ഒരു വൈബായിട്ട് പരത്തി അപ്പനും അമ്മയും വിഷമിക്കൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ടീമിൽ മൊത്തം അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അയ്യോ അവരെല്ലാവരും ഡൗണായി അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം അവർ കൂൾ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൂൾ ഞാനും കൂൾ അപ്പം എന്തിനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കരഞ്ഞേ അന്ന് അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇപ്പം മാം ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ സ്റ്റക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊമെൻറ്റ്സ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതൊരു ഐഡിയോളജി ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറി മാറി വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയും കാരണം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേറെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക
അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ എത്തിക്സും ഐഡിയോളജിയും ഇട്ട് വിത്തിൻ വൺ ഡേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തമ്മിൽ അടിയായി അടിയല്ല ഡിബേറ്റായി പരിപാടികളായി ഇതൊക്കെ ഒരു മയത്തിൽ പോരെ ഫസ്റ്റ് ഡേ സെൽഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അറഗൻ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടു എനിക്ക് പ്രേമങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എത്തി എൻ്റെ എത്തിക്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്തിക്സിലോട്ടൊന്നും കടക്കാതെ ജസ്റ്റ് ആ പേഴ്സണെ മാത്രം ഒന്ന് പ്രേമിച്ചിട്ടൊന്ന് പോയോ കാ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇപ്പം ആ ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ ആ ഐഡിയോളജി ഞാൻ വിട്ടു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി യു ആർ ഇൻ അ റിലേഷൻഷിപ്പ് റൈറ്റ് നോ ഐ മീൻ ലവ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു കോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ട എനിക്കത് അല്ല അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതേ അലർജിയാ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോക്സിലും ഇപ്പം ഞാനൊരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ടോക്സിലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട പേര് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിരം ക്ലീഷെ പരിപാടി പറയില്ലേ ഒന്നും വേണ്ട ലറ്റ് ബി എന്താണ് രസമുള്ള പരിപാടി അത് എൻജോയ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും വാട്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അബൌട്ട് ബീങ് ഇൻ ലവ് എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഒന്നിലും സ്റ്റക്കല്ല എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് പേഴ്സൺ ഓൾവേസ് നീഡ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ആ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കുറവുകളുണ്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട് കള്ള കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ചിലയിടത്ത് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഓക്കെ ആ കൂൾ ഗേൾ എന്നുള്ള പരിപാടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ എത്തിക്സ് ഐഡിയോളജി ടിപ്പ് ടോപ്പ് ആണെന്നുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഐ ഓൾവേസ് നീഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിനും അയ്യോ വേണ്ട റിലേഷൻ വേണ്ട ഓരോ പേഴ്സണിനും ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പം നോ എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും നൗ ഐ എം ഇന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പേഴ്സൺ ഈസ് ലൈക്ക് ഞങ്ങളിപ്പം ആ സ്പേസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എത്തിക്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ആ ഒരു വലിയൊരു എത്തിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എൻ്റെ തെറ്റുശരി അതെനിക്ക് മാത്രമാണ് തെറ്റുശരി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തെറ്റുശരി അപ്പം ഞാൻ കാണുമ്പം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ നു യു ആർ റോങ് മാൻ നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ശരി നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് റോങ് അല്ല അവർക്ക് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ പിരിയറും നോ ഐ എം റൈറ്റ് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം വരിക ഓക്കെ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സും അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സും തമ്മിലുള്ള അടി ഇതാണ് അപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ അധികം എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം അപ്പം ഇത് സ്മൂത്ത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്നു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട പാഠം കൂടിയാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചേച്ചി ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഹാപ്പി പ്ലീസ് പഠിക്കരുത് ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്നവർക്ക് എന്നെ കിളി പോയിട്ട് ഓ മൈ ഗോഡിൽ എന്തേ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിചാരിക്കും ആർട്ടിനോടും കലയോടും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ഒരു ഡയറക്ടറും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറേ 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 പരിപാടികൾ കുറേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സീരിയസ് സ്റ്റോക്ക് അതങ്ങനെ പോകും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ അത് ആ മൂഡിൽ പോകും എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വൈബ് അങ്ങോട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനത്തെ
ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം അതൊരു ഓക്കെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ പോലെയാണ് ബ്രേക്കപ്പ് ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്കപ്പ് ഓക്കെ കൂൾ ബൈ ഇത്രയുള്ളു ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് ഐ മീൻ കൂൾ പരിപാടിയപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി റീസെൻ്റ്ലി അല്ല ഈ നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടി പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കോമഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പായി ഒരു ഹാർട്ട് ഫീലിങ് ഒന്നുമില്ല കൂളായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പായി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ കണക്ഷൻ രസ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പെയിൻ ചില ചില ആൾക്കാരോട് ഭയങ്കര പെയിൻ തോന്നും ചില ആൾക്കാർ ഇറ്റ്സ് ഫൺ ബ്രേക്കപ്പ് ഫണ്ണായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മൊമെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് പെയിനിലൂടെ പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതും വേറൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി അത് ആൾ മരിച്ചുപോയി എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അത്രയും മനസ്സിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി പ്യുർ ലവ് പ്യുർ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് അല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മിസ്സായപ്പം എൻ്റെ ഐ ലൂസ് മൈ സെൽഫ് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരെല്ലാ ബ്രേക്കപ്പും ഇസ് ഫൈൻ ഫോർ മീ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് മൈൻ ഓക്കെയാണ് കൂളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത ഹിറ്റ് ആ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഈസി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്കിപ്പം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഓ മേ ബി യു ഡോൺ റീലി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഫോർ ഹൂ നോസ് യാ മേ ബി ആയിരിക്കാം എനിക്ക് അതിലോട്ട് എത്തണ്ട എന്നുള്ളതും ആയിരിക്കാം സോ എന്നെ വള്ളിക്കുട്ടെന്ന് വിളിക്കാം ഇണോ വൈ ഒരു ഐ ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഹീലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്നെ ഹീൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു അപ്പം മേ ബി ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ചതാണ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു എനിക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ എടുക്കണ്ട ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രേക്കപ്പോ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അപ്പം അടുത്ത ഹീലിംഗ് ഹീലിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം തിങ്കിങ് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇപ്പോഴേ എനിക്കത് പറയുമ്പം എനിക്ക് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ വെൽക്കം ടു ഐ ആം ഗെയിം മിൻസി ഒരു കാർഡ് എടുക്കാം ദിസ് ഇസ് എ കാർഡ് ഡിസൈൻ ബൈ മൈ ഫ്രണ്ട് ബെനസ എന്നാവട്ടെ പേര് എനിക്ക് ഇതാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് അർത്ഥം എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഐഡിയോളജീസും ഐഡിയ അത് ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന ഒരു സ്വഭാവ ക്യാരക്ടർ ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡ്രോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ടു ബി സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് ആ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ആവണം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നടക്കൂല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നടത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് അത് കുറെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഐ വോണ്ട് ടു ബി സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിമനോഹരമായി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ ഓൾസോ ഞാനത് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ഞാൻ നന്നാവില്ല ഞാൻ സ്ട്രോങ് ഈ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ഗിവ് മീൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം രേഖ രേഖ എന്ന സിനിമയില് രേഖയുടെ ഫസ്റ്റ് തുടക്ക ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അല്ലല്ലോ ഈസിലി ഫോൾ ഫോ എന്താ വീണ് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫ്ലോസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അതെനിക്ക് എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ് എനിക്ക് രേഖനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റി അത് മാത്രമാണ് ആൻഡ് അതിലൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ലൈക്ക് വി ആർ ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നും ഞാൻ
ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഞാനാ ഞാൻ അയാം വിത്ത് ധന്യവർമ്മയിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബഡി പറഞ്ഞത് നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ സംസാരിക്കണം എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂലും പോയി പറയുന്ന പോലെ വള 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരരുത് ഇത് ആൾക്കാരിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ദേ വിൽ ജഡ്ജ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അത് ബെസ്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാനതൊരു ഒരു ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവരോട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അതായത് ദിസറ്റ് എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അതെനിക്ക് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു നോ ഐ ഡോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ ഇൻ ദ സെൻസ് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും അപ്പം സിനിമയിൽ ഞാൻ കയറാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടേ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഡയലോഗ് അത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഇത് ഞാൻ അപ്പ അപ്പനമ്മയും കാണും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് എടുത്ത് കളയേണ്ട ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് എന്നോട് ഇനി അത് പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഡ്വൈസ് ആണ് ഞാൻ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയിപ്പിച്ചെന്ന് വരും വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ചെയ്യാണ് അതിൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഐഡിയോളജി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ വൺ ഡേ യെസ് ഈ ഐഡിയോളജി ഓക്കെ എൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നോ ഐഡിയോളജി എനിക്ക് ഓക്കെ ഓൾവേസ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം വിൻസിന്റെ ലൈഫിൽ വിൻസിനെ ഏറ്റവും അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരിലും ഓരോരുത്തർ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മേ ബി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോണ്ട് ശരിയായി എന്ന് വരില്ല നമുക്കിടയിൽ ആ ഒരു സൊക്കോൾഡ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആയിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ധന്യ ചേച്ചി ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഹ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലും അല്ലാതെയും സംസാരിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഐ ഐം ക്യാച്ചിങ് അതിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എടുക്കും എല്ലാത്തിനോടും യെസ് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കും ആൻഡ് എനിക്കും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാനും കൂടി കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും ഓരോരുത്തരും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നോ വേ ജോസ് അത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യൂല ഇഫ് എന്തെങ്കിലും സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ലൈഫിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് കൺവിൻസിങ് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യൂല കൺവിൻസ്ഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ആയില്ലെങ്കിൽ ആ കൺവിൻസിങ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് കൺവിൻസ് ഒരു രീതിയിലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കൺവിൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ യെസ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രഷേഴ്സ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്തത് ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പം എനിക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രഷേഴ്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി പവർ പൊസിഷൻസ് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രഷേഴ്സ് ആണ് അതിപ്പം ഒരു കാസ്റ്റിക് കൗച്ചിന്റെ കോൺസ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് പൈസയുടെ കാര്യം പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സിനിമ അഭിനയിക്കണം അത് ഇന്ന 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 ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള പല പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രഷേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വിൻസി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സക്സസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷേഴ്സ് ഇത്ര കൂടെ കൂടും യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഔട്ട് ദേ ടു സേ നോ ഓൾസോ എന്നാൽ യു ആർ നോട്ട് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ന്യൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ലേ വിത്ത് പീപ്പിൾ അറ്റ് പാസ് പവർഫുൾ പൊസിഷൻ യെസ് ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ലൈക്ക് എനിക്ക് സിനിമയിലോട്ട് കയറാൻ അണ്ട് ഒരു എൻട്രിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഓഡീഷൻസ് ചെയ്യാനും ഫസ്റ്റ് ഓഡീ
എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു ഉത്തരമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഉത്തരം എടുത്തും എന്തുകൊണ്ട് 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 ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു പെർഫോമർ അപ്പം നല്ലൊരു ആർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി അത് ആൾക്കാർ കാണാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മിനിമം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കുക ബാക്കി റെസ്റ്റ് അവർക്ക് ആ സിനിമ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കി എൻ്റെ എല്ലാ മൂവികളും ഈസി ആയിരുന്നു എത്താൻ ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്ത് എല്ലാ മൂവികളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലീഡായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതും ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയല്ലേ ചേച്ചി ഒരു ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതെത്താതെ വരുമ്പോൾ വൈ 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 കുറേ പേരെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് യുവർ ഡിസിഷൻസ് എഹെഡ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയോ വേർ യു ക്യാൻ ചൂസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത്രത്തോളം ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ വോട്ട് ഇസ് ദ വോട്ട് ഇസ് ദ ഫീലിംഗ് വോട്ട് ഇസ് ദ സിനാരിയോ നാവ് ഇപ്പം മലയാളം സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻ്റെ പേര് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അവർ എന്നെ കാണുന്നത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർഫോമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരക്ടർ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്നിലോട്ട് വരുന്ന കഥകളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ലീഡ് ആണെങ്കിലും ഐ എം എ ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നെ ഇമ്പ്ര ആ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ യെസ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറൊന്നും നോക്കില്ല യെസ് അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പത്മിനിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ അല്ല ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ വിച്ച് ഇസ് വെരി റെലവൻറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെയും ചെയ്യാത്തൊരു കോമഡി സാധനം അപ്പം അത് യെസ് പറഞ്ഞ അത് ഓക്കെ എടുത്തു ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ലീഡാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അരുൺ ബോസിൻ്റെ ഇപ്പം ശ്രുതി ചേ ശ്രുതി ചേച്ചി മാം എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലെ ശ്രുതി ചേച്ചി ഞാൻ സർജാനം ഇന്ദ്രജിത്ത് അതിലൊരു ഞങ്ങൾ നാല് പേരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സൈനാണ് യെസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡു ഇറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഡു ഇറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചെയ്തോ ആൻഡ് ഡോൺ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഒരു വേഴ്സിറ്റാലിറ്റിയും ഈ ഒരു മൾട്ടി ഫാസിറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ആവില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവട്ടെ